মানুষের প্রাণ বাঁচানো এবং সেই কাজেই তিনি ব্যস্ত থাকেন কিন্তু মানুষের প্রাণ বাঁচানোর সাথে সাথে শুধু চিকিৎসা করে না কারণ তিনি চিকিৎসক তার কাজটা সেই জন্যই মানুষের প্রাণ বাঁচানো কিন্তু শুধু চিকিৎসা দিয়ে নয় চিকিৎসা ছাড়াও আমরা অনেকভাবে মানুষকে ভালো রাখতে পারি তার মধ্যে গান থিয়েটার সিনেমা আর তিনি থিয়েটার এবং সিনেমার মোটামুটি এখন আস্তে আস্তে নাম করতে শুরু করেছে এবং এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় থিয়েটারে তো নাম করেইছে এবং নিশ্চিতভাবে বলা যায় এক বছর থেকে দেড় বছরের মধ্যে টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে এই নামটা সকলে চিনবে এখন প্রায় সিক্সটি পারসেন্ট থেকে সেভেন্টি পারসেন্ট মানুষজন চিনে গেছে আশা করা যায় যে ছবিটার কথা বলবো এটা রিলিজ হওয়ার পরে প্রত্যেকটা মানুষ তার নাম আলোচনায় মুখ আলোচনায় করবে আর কি লোকের মুখে মুখে করবে তিনি কিঞ্জল নন্দ পেশায় ডাক্তার নেশা বলবো না তার আরেকটা পেশা হচ্ছে অভিনয় কিঞ্জল প্রথমেই যেটা বলবো যে যেটা আমরা দেখে একদম মুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম আর কি কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের হিয়ারাল এবং আমাদের আমাদের যদি বলি যে বাংলা সিনেমা নয় শুধু ভারতীয় সিনেমার জনক যদি সত্যজিৎ তার সিনেমার যে কাজগুলো ছিল আর কি যদি সত্যজিৎ না পুড়ে যেত আর কি হয়তো জনক আজকে অন্য কেউ হতো না বাংলা থেকে বাঙালি হিরালাল সেন হতো আজকে হয়তো দাদা সাহেব ফালকে হয়তো পুরস্কার হতো না হিরালাল সেন পুরস্কার সারা ভারতব্যাপী হতো এবং সেই চরিত্রটা সেই চরিত্রটা তুমি এবং এই চরিত্রটা করতে গিয়ে তোমাকে যে একদম সম্পূর্ণ নতুনভাবে দেখা গেছে যারা যারা কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ছবিটা দেখেছে তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে চরিত্র কোন চরিত্রটা কথা বলছে হিরালালের জন্য লাস্ট জীবনে যখন শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে চরিত্রটা করতে গিয়ে কতটা স্ট্রাগেল করতে হয়েছে তো যেটা সেটা তো করতে হয়েইছে কতটা নয় কতটা 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 স্ট্রাগেল করতে হয়েছে আর কি এবং অরুণ রায়ের মতো মানুষের সঙ্গে প্রথম ছবি হ্যাঁ না ব্যাপারটা হচ্ছে আমার সত্যি অর্থে এটি প্রথম ছবি মানে আমি থিয়েটার করতাম করিও এখনো করি সেই অর্থে ক্যামেরার সামনে আমি কখনো আসিনি মানে আসিনি মানে কখনো না মানে কখনোই আসিনি সেভাবে বলাটাও ভুল মানে ছোট ছবি সিরিয়াল বা আচ্ছা সেই অর্থে মানে কোনো শর্ট ফিল্ম হয় বা ক্যামেরার সঙ্গে কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না আচ্ছা শুধুমাত্র একজন সৌরদ্বীপ বলে সৌরদ্বীপের খুব বন্ধুস্থানীয় আমার ভাইয়ের মতো হয় ওরা একটা নিজেরা মিলে একটা করেছিল মানে সেটাও খুব ছোট আর কি সেইটুকু আমার যে এক্সপিরিয়েন্স তার বাইরে ক্যামেরার সামনে কিছুই আমার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না এবারে যেটা হচ্ছে আমি এই ছবিটির একটু মানে একটু বিস্তারিত বললে সৌনবসু যিনি এই সিনেমাটির ডায়লগ লিখেছেন তো একদিন আমরা দুজনে রিহার্সাল করছি থিয়েটারে তো হঠাৎ করে আমি তখন বাহুবলি টু সিনেমাটা রিলিজ করেছি আচ্ছা তো সেই সময় আমি বললাম যে সোনা বলা আমার খুব ভালো লাগলো এরকম একটা সিনেমা এরকম একটা গ্যাঞ্জার এরকম একটা যাই হোক মানে সেটা সিনেমাটিক ভ্যালু বা কতটা কি করেছে সেটা আমি জানি না কিন্তু অ্যাজ অ অডিয়েন্স আমার দেখতে খুব ভালো লেগেছে মানে আমি খুব এনজয় করেছি সিনেমাটা তো আমাকে তখন থেকে বললো হ্যাঁ ভালো হয়েছে না বাংলাতে যে কেন এই কাজগুলো হয় না মানে এরকম তো মানে অনেকেই চেষ্টা করেন কিন্তু সেই জায়গায় হয়তো অনেক সুযোগ পায় না বা ওইভাবে আমাদের সবার সব দিক থেকে অনেক রকম বাধা থাকে প্রডিউসারদের একটা বাধা থাকে ওনাদেরও একটা সামর্থ্য একটা ব্যাপার থাকে ডিরেক্টারদেরও একটা এক ধরনের একটা ইয়ে থাকে অ্যাক্টারদের তো সবাই মিলে চেষ্টা করি আমরা কিন্তু সেই জায়গাটা আমরা হয়তো যেতে পারি না বা হয়তো আস্তে আস্তে পারছি তো এইরকম আমাদের আলোচনা চলে আর কি বিভিন্ন ধরনের এরকম আলোচনা হয় তো হঠাৎ করি আমাকে একদিন বললো যে এরকম একটা ছবি হবে কি ছবি হবে কি বৃত্তান্ত আমাকে কিছু বললো না আমার মধ্যে হিরালাল সেন কি চিনিস 
আমি না সত্যি চিন্তা মানে একজন বাঙালি হয়ে এবং এই ধরনের শিল্পের সাথে যুক্ত হয়ে এটা আমার কাছে একটা লজ্জা যে আমি হিরালাল সেনকে চিনতাম আমি বললাম যে না হিরালাল আমি তখন ওকে প্রশ্ন করেছিলাম কি হিরো হিরালাল হিরো বলছে না 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 হিরো হিরালাল নয় হিরালাল সেন আমার না নামটা আমি হয়তো শুনেছি কিংবা শুনিনি কিন্তু খুব চেনা আমি জানি না তখন বললো হিরালাল সেন ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বায়োস্কোপের জন্মদাতা এবং শুধুমাত্র সিনেমা নয় প্রথম অ্যাড ফিল্ম প্রথম ডকুমেন্টারি ডকু ফিচার যেটাকে বলে সেইটার প্রথম তৈরি করেছিলেন হিরালাল সেন একদম আমি তো শুনে আমি বললাম যে দাদা সাহেব ফালকে তাই না তাই তো ছিল মানে আমি তো তাই জানি যে না দাদা সাহেব ফালকে নন ইতিহাসটা আমাদের বিকৃত হয়ে আছে ভারতবর্ষের প্রথম সিনেমা যিনি বানিয়েছিলেন পূর্ণাঙ্গ তার নাম হিরালাল সেন তখন আমার অসুবিধা কিছু নেই আমি কখনো করিনি তো মানে আমার সেরকম কোন অভিজ্ঞতা নেই আর কি বলো ঠিক আছে তুই কালকে আমি আমাকে কিছু বলেও নি যে কে অরুণ রায় কে আমাদের না একটা অদ্ভুত ধরনের এটা আমাদের খারাপ বলবো মানে আমরা না ভালো সিনেমা মনে রাখি সিনেমার নাম দিয়ে আর যে লিড অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস তাদের নাম দিয়ে আমরা কিন্তু ডিরেক্টরকে মনে রাখি না আমরা ডিরেক্টর হ্যাঁ দর্শক আমরা ডিরেক্টরকে না সেইভাবে মনে রাখি না এটা আমি খুব সাধারণ মানুষের জায়গা থেকে বলছি আমিও ঠিক সেই মানে আমি অরুণদার এগারো দেখেছি এগারোর সময় আমি কলেজে পড়ি আর যেহেতু আমি একজন মোহন বাগান সমর্থক সেই জন্য মানে এগারো নিয়ে আমার একটা বিশাল একটা উন্মাদনা ছিল আমাদের আমার এবং আমার বন্ধুদের মধ্যে আর কি এবং সেই জায়গা থেকে এগারো আমার 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 খুব কাছের একটি ছবি আর কি এবং এগারোর যে সেই গান সেই গান আমার বাড়িতে এখনো বাজে এখনো বাজে তো আমি গেছি তো অরুণদা এবং দাঁড়িয়ে খুব সাদা সিধে একজন মানুষ খুব ছিনছা মানে দেখলে বোঝাই জানা যে ওরকম একটা মানুষ আমাকে বলছে যে আমি একটা ছবি করতে চাইছি হিরালাল সিংকে নিয়ে আমি তোমাকে সৌনব তোমার কথা বলেছে তো আমি তোমার একটি নাটক দেখব তারপরে আমি একটু তোমাকে নিয়ে ভাবতে চাই ঠিক আছে তখন আমি জানি না যে এই অরুণ রায় সেই অরুণ রায় তারপর বলছেন আমি আসলে একটি কাজ করেছি তুমি জানো কি না জানি না খুব মানে আস্তে আস্তে কথা বলে লাগে হ্যাঁ বলুন আমি এগারো বলে একটি ছোট কেন এগারো মানে কোন এগারো মানে এগারো মানে ফুটবল মোহন আরে দাঁড়ান মানে আপনি আপনি এগারো করেছেন তখন মানে আমার মনে হচ্ছে ওনাকে আমি বুকে জড়িয়ে ধরি আর কি মানে সেই জায়গায় যদিও পরবর্তীকালে জানাবো অরুণদা ইস্ট বেঙ্গলের সমর্থক সেটা আলাদা কথা তো সেই সেই শুরু আর কি সেই তারপর থেকে আমার নাটক দেখলেন আমাকে বললেন যে হ্যাঁ তোমাকেই আমি হিরালাল চরিত্রে তখন আমি এগারো ভাবিনি মানে ওই রকম একটি চরিত্র প্রথম একদম জীবনের একদম শুরুতেও এটা সত্যি খুব অভিনেতা হিসেবে আমি ভাগ্যবান যখন তুমি ভাবলে যে ক্যামেরার সামনে যে কোনো একটা ছোটখাটো চরিত্র হলে চলবে হ্যাঁ হিরালালে ধরো ইতিহাস পড়ে বা মূল না 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 বা হিরালাল সম্পর্কে উনি আমাকে বললেন যে তুমি কোথাও পাবে না ইভেন এখন এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সিনেমাটা দেখানোর পর কিছু জিনিস আমাদের এই গুগলে আপনি দেখতে পাবেন কিন্তু তার আগে কিন্তু হিরালাল সেন সম্পর্কে কোনো জিনিসই ছিল না তো তো আমি না মানে আমি ভাবলাম যে মানে আমি ওনাকে জাস্ট একটা কথাই বললাম যে দেখুন আমার কিন্তু কোনো অভিজ্ঞতা নেই আমি অভিনয়টুকু থিয়েটারে করেছি স্টেজে আমি করেছি কিন্তু ক্যামেরার অভিনয় তো সম্পূর্ণ আলাদা এবং তার একটা আলাদা ব্যাকরণ আছে তার একটা আলাদা চর্চা আছে তো উনি বললেন যে সেটা নিয়ে তুমি ভেবো না তুমি তোমার কাজটা করে যাও বাদ বাকি আমি তোমাকে যা যা জিনিস দেবো তুমি সেগুলো করতে থাকো সেই চর্চাটা করতে থাকো তারপর তুমি তারপর দেখা যায় কি হয় হয় অত চিন্তা করো না ওটা আমার উপর ছেড়ে দাও তুমি কি অভিনয় করবে কি করবে না সেটা আমার দায়িত্ব তারপরে সত্যি কথা বলতে কি উনি যেভাবে গাইড করেছিলেন বা 
আমাদের যিনি ডিওপি ছিলেন গোপীদা গোপী ভগত কিংবা আমার যে সৌনবোধা যে ডায়লগ লিখেছিল এরা যেভাবে বা আমার যারা মানে আমাদের যারা সহবিনেতার আরো ছিলেন আর কি কুসুম তন্নিষ্ঠা তারপরে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত অর্ণদা বা আমার স্ত্রীয়ের ভূমিকায় যে অভিনয় করেছিল হেম হেমের চরিত্রে যে অভিনয় করেছিল অনুষ্কা তো আমার ছোট ভাই পার্থ সবাই মিলে আমরা এত সুন্দরভাবে কাজটা করেছিলাম পরবর্তীকালে তো তখন মনে হয়েছিল যে হ্যাঁ এটা সত্যি হীরালালের একটা পরিবার হীরালালের একটা পরিবার তো সেই আর কি ও হ্যাঁ অরুণদা আরেকটা কথা আমাকে তখন বলেছিল যখন আমাকে বলছি যে তোমাকে আমি কনফার্ম করতে পারি একটা শব্দ আছে আমি হ্যাঁ বলুন কি টাকা পয়সা নিয়ে কিছু বলবে না তো উনি ওই সব দিকে গেলেনই না উনি আমাকে মোবাইল থেকে একটা ছবি বার করতে বললেন ক্রিশ্চিয়ান বেল দ্য মেসিনিস্ট সিনেমা ক্রিশ্চিয়ান বেলের চেহারাটা উনি বার করলেন দিয়ে বললেন যে চেহারাটা দিকে ছবি যে ভেঙে গেছে চেহারাটা পুরো হ্যাঁ একদম কঙ্কাল দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এই চেহারা করতে পারবে আমি তো তাকিয়ে ছিলাম হ্যাঁ এবারে কারণ যে তুমি প্র্যাকটিক্যালি ওটা ওই চেহারাটা বানিয়েছিল এটা সম্ভব হয়েছিল এইটা সম্ভব হয়েছিল অনেকভাবে প্রথমত মেন্টাল সাপোর্ট আমার যারা সহবিনেতারা ছিল তাদের একটা সহযোগিতা প্লাস আমার বন্ধু বান্ধব যারা ছিল যে জায়গায় আমি সেই অবস্থায় কিন্তু মানে ডাক্তারের ডিউটিও করেছি মানে আমি যে ছুটি নিয়ে থেকেছি তাও নয় তাদের একটা সাহায্য এবং আমার যে ডায়টিশিয়ান ছিল এবং ট্রেনার ছিল দুজনই একই একজনই একজন মানুষ শিবান গাঙ্গুলি এবং আমি একজন ডাক্তারের আন্ডারও ছিলাম ডক্টর শান্তন চক্রবর্তী তো আমার বন্ধু দুজনে আমার খুব ভালো বন্ধু তো এদের তত্ত্বাবধানে এই পুরোটা সম্ভব হয়েছিল মানে ও একটা অদ্ভুত ধরনের ডায়েট করেছিল একদম লিকুইড ডায়েট সেই লিকুইড ছাড়া কিছু খেতাম না ভাত তো ছেড়েই দিন এবং লাস্ট সাত দিন জল পর্যন্ত খাইনি আমি এবং একদম ওই যে জায়গাটা কোনো মেকআপ ছিল না ওটার মধ্যে আর সেটা যারা মানে যখন আপনারা সিনেমাটা দেখবেন সিনেমাটা কবে নাগাদ আসছে এখনো আমি তবে শুনছি যে কম্বিনেশনের জন্য কি ওই চরিত্রটা করাটা সম্ভব হয়েছিল এবং অরুণরা কি সেই জন্যই তোমাকে নির্বাচিত করেছিল বলে মনে হয় যে ডাক্তার আবার থিয়েটার করে সুতরাং অভিনয়টা ভালো করবে আবার চেহারাটা কেমন হবে নিজেকে ঠিক সেইভাবে প্রস্তুত করতে পারবে এটা কি কোথায় সুবিধা হয়েছিল বলে মনে হয় এটা তো অরুণদাই বলতে পারবে অরুণদার যে যে কি ভাবনা নিয়ে উনি নিয়েছিলেন সেটা অরুণদাই জানে কিন্তু আমার ব্যক্তিগতভাবে শুধুমাত্র হীরালাল নয় মানে আমি মানে ডাক্তারি করতে করতে আসলে ডাক্তারি করতে করতে শুধু নয় ডাক্তারি করতে করতে এত রকম মানুষের কাছাকাছি আমি আসি আমাদের আসতে হয় যেটা আমাকে না কোথাও একটা হেল্প করে বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টিতে বিভিন্ন রকম ভাবনা তৈরিতে আমাকে কোথাও একটা সাহায্য করে সেটা হয়তো আমি ভাবি বলেই মানে ভাবি বলতে কি আমি হয়তো রিলেট করি তাই হয়তো আমাকে সাহায্য করে আবার অনেকের মনে হতে পারে যে না নাও হতে পারে এটা খুব ব্যক্তিগত মানে আপেক্ষিক একটা ব্যাপার কিন্তু আমার ব্যক্তিগতভাবে অনেক অনেক জায়গায় আমাকে সাহায্য করে যেহেতু আগে হয়তো দর্শকরা অভিনেতা অভিনেত্রীদের রিলেট করতে পারতো না কিন্তু এখন রিলেট করতে পারে যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তুমি নিজে কেমন রিয়াকশন পাচ্ছ এবং সেটাও মানে সেই জায়গা থেকে জয়দীপদার প্রতি আমার একটা শ্রদ্ধা ভালোবাসা সবটাই আছে 
এবং জয়দীপ দা আমাকে ফোন করে যখন বলে এরকম একটা কাজ করছি একেন বাবু তুই জানিস তো আমি বললাম হ্যাঁ একেন বাবু জানি আমি দেখেছি আমি আর আরেকটা কথা হচ্ছে একেন হ্যাঁ আমি ওটা পরে বলছি একেন বাবু একটা কাজ নেক্সট সিজন যেটা সিজন ফোর করছি ওখানে কি চরিত্র আছে বা তোকে করতে হবে তুই বাড়ি তো করতে সময় দিতে পারবি তখন জয়দীপ দা জানে আমি ডাক্তার তারপর এই এই কোভিড রিলেটেড সময় আহ হ্যাঁ জয়দীপ দা আমি করবো কোনো অসুবিধে আমি টুক টুক করে সময় ম্যানেজ করে করে নিতে পারবো তো জয়দীপ বললো ঠিক আছে তাহলে তুই হয় তারপরে সব থেকে যেটা আমার মানে আমি আমি যে কারণে এক্সাইটেড হয়ে গিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে অনির্বান্দা অনির্বাণ চক্রবর্তী যে একেন বাবু অনির্বান্দা হচ্ছে আমার বহুদিনের কি বলবো একজন দাদা অনির্বান্দার থিয়েটার দেখে আমরা থিয়েটার শিখেছি অনির্বান্দা মানুষটা একটা অন্যরকমের মানুষ খুব মিষ্টি ভালো মানুষ যাকে বলে বলতে গেলে যেরকম একটা উদাহরণ চোখের সামনে ভাসে সেটা অনির্বান্দা তো সেইটা নিয়ে আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম আমি যখন শুনলাম এটা আমি অনির্বান্দাকে সঙ্গে সঙ্গে ফোন গুরু আমি গুরু বলে গুরু তোমার সাথে আমি একটা কাজ করি কারণ এটা হয় মানে অনির্বান্দার সাথে অনেক দিনের আলাপ অনেক মানে আমাকে ভাই ভাইয়ের মতো করে ভাইয়ের মতো মানে ভাই হিসেবেই ভালোবাসে আর কি মানে আমার যে কোনো নাটক দেখতে আসে না আমি অনির্বান্দা তো প্রত্যেকটি নাটক একবার দুবার তিনবার যতবার সুযোগ পাই আমি দেখি এবার অনির্বান্দাকে আমি বললাম যে দেখো তোমার সাথে তো কাজ করার সেভাবে সুযোগ হলো না থিয়েটারে একের বাবুতে এসে তোমার সাথে একটা কাজ করছি এটা আমার খুব ভালো লাগছে এবং তারপরে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম যে টোটাল যে টিম মানে টোটাল যে টিম মানে জয়দীপ দা সুরজিৎ দা অনির্বান্দা দেবপ্রিয় সোহিনী অনুরাধা তারপরে ভানুদা কৌশিক দা কৌশিক চট্টোপাধ্যায় আমাদের থিয়েটারের খুব গুণী একজন মানুষ কৌশিকী দি টোটাল যে টিম সন্দীপ দা রণিতা দি এই যে টোটাল টিমটা মানে এটা বিশ্বাস করবে না মানে আমি জানি না এখানে আমি আমার খুব বেশি অভিজ্ঞতা নেই কাজে কিন্তু এই রকম ভাবে মেন্টালি আমি এতটা ইনভলভ কারোর সাথে হয়ে পড়িনি মানে ইভেন এখনো আমাদের মধ্যে একটা গ্রুপ আছে এখনো আমাদের কথা হয় হাসি ঠাসটা মজা এই পুজোর এই পুজোর সব পুজোর আগে আমরা কোথাও দেখা করবো তারপর আবার প্ল্যান হচ্ছে আমাদের পিকনিকে একটা প্ল্যান হচ্ছে মানে আমার মনে হয় না এটা মানে এছাড়াও আমাদের মানে ওখানে যারা আমাদের এই সুযোগটা দিয়েছে অনেক মধ্যে আছে মানে সবাই মানে এই যে সুযোগটা আমাদেরকে দিয়েছিল এই কাজটা করার এবং তার ফলে যে আমাদের মধ্যে বন্ডিংটা তৈরি হয়েছে একসাথে কাজ করার যে মজাটা আমরা পেয়েছি সেটা একটা আমার মনে হয় আমাদের এই ওয়েব সিরিজটা রিফ্লেক্ট করেছে এবং সেই জায়গা থেকেই ওয়েব সিরিজটা মানুষ এতটা ভাবে গ্রহণ করেছে এবং প্রচুর প্রচুর রকমের বিশ্লেষণ ওয়েব সিরিজটা নিয়ে আমরা পাচ্ছি ভালো লাগছে খুবই ভালো লাগছে এরপরে এরপরে কি ওয়েব সিরিজে তোমার নিয়মিত দেখা যাবে পরিচালকরা যদি আমাকে মনে করেন যে আমাকে দিয়ে ওই চরিত্রটা হবে তাহলে আমি নিশ্চয়ই করবো আপাতত তো আর কি কাজ হচ্ছে মুক্তির অপেক্ষায় আছে কাজ করেছো যেমন এটা ওখানে আমি কাজ করেছি ওটা একদম ডিফারেন্ট একটা জনারের একটা সিনেমা এবং আমার চরিত্রটাও সম্পূর্ণ আলাদা মানে যারা হিরালাল দেখবে আর যারা ওটা দেখবে আর যারা একেন বাবু দেখবে কেউ আমাকে চিনতে পারবে না ঠিক আছে আলাদা মানে ওটাই তো অভিনেতা তো ওটাই আনন্দ না যে আমি বিভিন্ন রকম ভাবে নিজেকে যদি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি তাহলে সেটাই সেখানে অভিনেতার অভিনয় জীবন সার্থক আর কি তো শাশ্বতা আছে ওখানে ওই সিনেমাটাতে ডাক্তার মানে মানুষের একটা সবসময় ব্যস্ততার মধ্যেই থাকে এই যে তোমার সাথে ইন্টারভিউ আগেই দেখছিলাম যে পরপর 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 ফোন আসছে যে এখানে বেড আছে কিনা আচ্ছা ওখানে ভর্তি হওয়া যাবে কিনা ওখানে কোভিডের ভর্তি করে কিনা প্রচুর ফোন আসছিল দেখছিলাম একদিকে ডাক্তার এবং এই যে কোভিডের পর মানে মধ্যে হোক বা কোভিডের এই যে সিচুয়েশনে ডাক্তারদের ব্যস্ততা অনেক বেড়ে গেছে সেখান থেকে তুমি থিয়েটারটা নিয়মিত করো এবং পাশাপাশি ওয়েব সিরিজ করছো ছবি করছো কিভাবে মেনটেন করো না অ্যাকচুয়ালি 
কোভিডের পর তো থিয়েটার করা হয়নি তো যেটা হচ্ছে কি কোভিডের ঠিক আগেই আমার দল থেকে আমাদের দল থেকে একটি নাটক আমরা করি আর কি আমি তো মুসে এটা ওই সৌনাগ বসু যার কথা বললাম ওরই লেখা নাটক একটি আমি তনু বসে আমি তনু বসে डिमेटाइजेशन हलो तो क्राइसिस सबाई फेस कर मन যে ডাক্তারি পড়াশুনো বা থিয়েটার এই কোনোটা কারোর জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে অন্তত আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন থেকে যতটুকু এই সময় পর্যন্ত যতটুকু আমি করেছি আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমার এইটা পেছনে আরেকজনের অবদান মানে কখনোই ভোলা যাবে না যার কাছে আমার এই সব কিছু শিক্ষা রত্নাদি রত্নামিত্র রত্নামিত্রের কাছে আমি কবিতা শিখি মানে এখনো আমার মানে হয়তো রেগুলার যাওয়া হয়ে ওঠে না কিন্তু রত্নাদির সাথে আমার যোগাযোগ এখনো আছে এবং এখনো কোনো কবিতা করতে গিয়ে যদি মনে হয় যে আমার এই ব্যাখ্যাটা আমার ঠিক হচ্ছে না আমি দিদিকে ফোন করি বা কোথাও কোনো উচ্চারণ নিয়ে যদি আমার কোনো কনফিউশন হয় আমি দিদিকে ফোন করি দিদির সাথে কথা হয় এবং দিদি কিন্তু আমাকে বলতে পারো যে অনেকটা বেশি ইনভলভ করিয়েছিলেন থিয়েটারের দিকে মানে ওনার কাছে যদি আমি না থাকতাম তাহলে হয়তো আমার পক্ষে থিয়েটারে এইভাবে আসাটা হতো না হয়তো থিয়েটার করতাম কিন্তু এই যে এতটা প্যাশন লুকিয়ে আছে এবং এত কিছু যে লুকিয়ে আছে থিয়েটারের মধ্যে সেই জিনিসটা কিন্তু রত্নাদি ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব হতো না এবং তার পরবর্তীকালে সঞ্জীব দাস সঞ্জীব দাস যিনি আমার শিক্ষক যার কাছে আমার সমস্ত শিক্ষা শ্যামল দাস শ্যামল চক্রবর্তী এই এই কয়েকটি মানুষ না থাকলে আমার পক্ষে কিন্তু এই জার্নিটা যাওয়া সম্ভব হতো না এবং আরও একটা কথা উল্টো দিকে আমার যিনি স্যার ছিলেন কমিউনিটি মেডিসিনে স্যার কিছুদিন আগে মারা গেলেন কোভিড ইয়ে হয়ে ডক্টর সন্দীপ রায় উনিও না থাকলে আমি ডাক্তারের সাথে থিয়েটারটা করতে পারতাম মানে উনি এমন হয়েছেন মানে পরীক্ষা আমি বলছি আমার থিয়েটারের শো আছে উনি বলছেন তাহলে তুই পরীক্ষাটা পরে দিয়ে মানে এইরকম এতটা আমাকে ভালোবাসেন এবং এতটা আমার থিয়েটার নিয়ে উনি উনি নিজে এক্সাইটেড এবং পাশাপাশি আমার বাবা মা বাবা মা বাবা মা কখনো আমাকে এইটা বলেনি যে তোমাকে এটাই করতে হবে মানে বাবা বরঞ্চ রাজার আমাকে বারবার বলেছে যে তুমি দেখো দেখো অভিনয় ওই থিয়েটারটা থেকে কিন্তু কখনো সরে এসো না এটা কিন্তু তোমাকে বাঁচিয়ে রাখে এটা মানে এটা নয় যে তুমি কিছু সময় পেলে পড়াশোনার পর তারপরে তুমি থিয়েটারটা করবে তা নয় কি এটাও তোমার একটা কাজ এটাও তোমার একটা নেশা এটাও তোমার একটা পেশা ওটাও যেমন প্যাশন এটাও তেমন প্যাশন দুটোই তোমাকে করতে হবে যদি তুমি চাও কারণ বাবা বাবা বিশ্বাস করেন যে যদি মানে যে যেটা ভালোবাসে তার সেটা করা উচিত এইটা না এবং তারপর আমার বন্ধুরা সবাই মানে আমার যারা ডাক্তার কলিগ আছে বা আমার ছাত্রাবস্থায় যারা আমার বন্ধুরা ছিল এদের সাহায্য এদের সহযোগিতা না থাকলে এই আমি সায়ন্তনের কথা বলছি মানে এ কি কিভাবে আমাকে সাহায্য করে মানে সেটা আমি বলে বোঝাতে পারবো না মানে এরা না থাকলে কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমার পক্ষে এই জার্নিটা এতটা মানে যতটুকু এসছি খুবই মানে এটা কোনো কিছুই নয় কিন্তু আমার মতো একজন সাধারণ মানে গ্রাম থেকে আসা এই মানে ছেলে মানে তার কাছে এইটা কিন্তু অনেকটা তো সেইটা এরা না থাকলে আমি কখনো এই এই জার্নিটুকু আসতে পারি কিন্তু তুমি যখন তোমার ছোটবেলার কথা শুরু শুরু করলে তোমার গ্রামের কথা শুরু করলে তাহলে একটু ছোট্ট করে জেনে নি তোমার জন্ম বড় হয়ে ওঠাটা কোথায় ছিল আমার জন্ম কিন্তু এখানে কলকাতাতেই কারণ তখন আমার বাবা এখানে শিক্ষকতা করতো আচ্ছা বাবার প্রফেশনের টিচার হ্যাঁ কিন্তু আমার জন্মের ঠিক দু তিন বছর কি ওরকমই হবে আর কি আমার ঠিক এক্সাক্ট খেয়াল নেই তো বাবার কি মনে হলো যে শহরে থাকবো না শহরে থাকবো না আমি গ্রামে চলে যাবো আচ্ছা তারপর বাবা গ্রামে চলে যায় আচ্ছা তারপরে আমার পুরোটাই বেড়ে ওঠা গ্রাম 
আচ্ছা গ্রামের মানে কত আমার বাড়িটা হচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুর এগড়া বলে একটি জায়গা এগড়া থেকে আরো পাঁচ কিলোমিটার ভেতরে এরেন্দা বলে একটি গ্রাম স্কুলিং স্কুলিং দেওয়া না স্কুলিং দেওয়া হয়েছিল বাবা যেখানে শিক্ষকতা করতেন বাখরাবাদ বলে একটি জায়গা সেটাও কাছেই মানে বেশি দূরে নয় সেখানেই আমরা থেকে আমার বাড়িতে এই চর্চা বলতে আমার বাড়িতে চর্চা বলতে শুধু গানের চর্চা আচ্ছা হ্যাঁ মানে আমার জেঠু মানে অসম্ভব ভালো গান গাইতেন অসম্ভব ভালো গিটার বাজাতেন আমার বাবা গিটার বাজান শুরু বলে তো কিছু হয় না নেশা এটা একটা মানে হয় আমি মানে ভেতরে একটা ঢুকে যায় আর কি এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমাদের গ্রামে আমাদের দুর্গা পুজো হতো না আমাদের বাড়ি আমাদের গ্রামে দুর্গা পুজো হতো না আমাদের গ্রামে যেটা হয় সেটা হচ্ছে বাসন্তী পুজো এখন শুরু হয়েছে আমি মাধ্যমিক পাস করার পরে গ্রামে দু সাল থেকে দুর্গা পুজো শুরু হয়েছে তো সেই বাসন্তী পুজোতে চার দিন ধরে নাটক হতো আমাদের একটা পাঠাগার ছিল নিরঞ্জন পাঠাগার সেই পাঠাগারের সবাই মিলে এবং একটা ক্লাব ছিল এই গ্রামের সমস্ত ছেলে মেয়ে মিলে আমরা নাটক করতাম মানে আমি তখন ছোট আমি দেখতাম দাদা দিদি আমার পাশের বাড়ি যারা পাশের গ্রামের সবাই মিলে মানে এটা খুব সুন্দরভাবে এক মাস ধরে আমরা না ওটা অপেক্ষায় থাকতাম তখন পরীক্ষাটা শেষ হতো এটা ওই ওই একটা রিহার্সাল চলছে আর ওটা না আমাকে খুব টানত মানে এই যে বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরে এরা অক্ষুত চরিত্র হয়ে ওঠা এবং যাত্রা এবং কান্ট্রি আমাদের যাত্রা হতো এবং ওই যাত্রার যে নেশা মানে ওই সারা রাত জেগে যে যাত্রা আমি প্রচুর যাত্রা দেখেছি ঠিক আছে তো যাত্রার যে আনন্দ ওই যে একটা অদ্ভুত ধরনের চরিত্র একটা চরিত্র একটা চরিত্রকে আমি বাইরে দেখছি একরকম ভাবে আবার ওখানে উঠে একটা অন্যরকম হয়ে গেল আমি না খালি ভাবতাম এই যে পরিবর্তনটা কি করে করছে এইটা জানতে হবে এইটা জানতে জানতেই ওই নেশাটা ওই গ্রামে থাকতে থাকতে নেশা ওই নেশাটা ঢুকলো তারপর স্কুলে গিয়ে আমাদের একজন স্যার ছিলেন পরেশ বেড়া আমাদের স্কুলে বিভিন্ন কবিতা শেখাতে আসতেন থিয়েটারের চর্চা হতো তো উনি তারপরে ওইটার মধ্যে আর একটু গিয়ে দিলেন ঠিক আছে তারপর আমাদের স্কুলের যারা স্যার ছিলেন সোমেন বাবু অসিত বাবু অনুপ বাবু এরা খুব মানে আমাদের স্কুলটাও না এরকম ছিল যে শুধুমাত্র পড়াশুনো করো না মানে বিকেলবেলা হলে যদি কেউ বই নিয়ে বসতো না তাদেরকে সবাইকে বলতো না বই নিয়ে বিকেলবেলা বসে যায় না বিকেল মানে তোমাকে মাঠে গিয়ে খেলতে হবে বিশাল মাঠ ছিল খেলাধুলো করতাম এবার কালচারালি সবাইকে ইনভলভ হতেই হবে তুমি কবিতা করো বা নাটক করো বা থিয়েটার করো বা গান করো যা খুশি করো মানে কিছু একটা তোমাকে করতেই হবে এবং তার উপরে একটা মার্কস থাকতো মানে শুধুমাত্র মার্কস এর জন্য যে আমরা করতাম তা নয় কিন্তু আমরা খুব এনজয় করতাম না প্রচন্ড পরিমাণে ভালোবাসতাম এবং বিভিন্ন ধরনের সিনেমা দেখানো হতো মানে আমি জানি না বাংলায় কোন কোন স্কুলে এটা হতো আমাদের স্কুলে আমাদের স্কুলে আমি প্রথম টাইটানিক আমাদের স্কুলে দেখেছি জুরাসিক পার্ক স্কুলে দেখেছি শত্রু বলে যে সিনেমাটা সেটা স্কুলে দেখেছি বিভিন্ন যে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে বিভিন্ন হাসির যে সিনেমাগুলো সব আমরা কিন্তু স্কুলে দেখেছি এবং তখন যে ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ তখন মানে গ্রামের দিকে তো তো ডিশ অ্যান্টেনা এনে টিভি এনে আমাদের হোস্টেলের হল ঘরে খেলা দেখানো এগুলো হতো আর কি কিন্তু এবার মানে ওখানে তো তোমার একটা থিয়েটারের নেশাটা পেয়ে গেছে এই যে কলকাতায় এসে যে স্টেজের পার মানে স্টেজের এটা এটা সম্পূর্ণ রত্নাদির জন্য এটা সম্পূর্ণটাই রত্নাদির জন্য স্কুলে যেভাবে করতাম তারপরে রত্নাদির কাছ থেকে রত্নাদি আমাকে বলো তোমার থিয়েটার করা উচিত এবং উনি তখন আমাকে সঞ্জীব দার কাছে মানে সঞ্জীব দার কাছে পাঠান যে তুমি ওনার কাছে যাও তুমি শেখো তারপর তো সঞ্জীব দার সাথে থাকলাম বলা যেতে পারে ঘর করলাম আর কি সংসার করেছে আর কি সঞ্জীব দার সাথে এখনো আমাদের চলছে কতগুলো থিয়েটার গুলো করবে এখন পর্যন্ত এইটা তো মানে হিসেব নয় মানে মোটামুটি আনুমানিক হয়েছে মানে মানে আমি লিড ক্যারেক্টার কতগুলো করবে সাত আটটা মতো সাত আটটা ছিল আমি তনু এবং 
আমি যে ডিরেক্ট করবো বলে ডিরেক্ট করছি তা কিন্তু নয় মানে এই নাটকটা যদি তুমি দেখো তাহলে বুঝবে যে এটা একটা অদ্ভুত ক্রাইসিস এর কথা বলে মানে আমাদের টোটাল পলিটিক্যাল এবং আর্থ সামাজিক যে একটা ক্রাইসিস এর মধ্যে আমরা চলছি এবং আমরা যে সবাই একটা ভার্চুয়াল দুনিয়ার মধ্যে আটকে যাচ্ছি আস্তে আস্তে মানে আমরা এখন আর কেউ বিজয়ের প্রণাম করি না বিজয়ের প্রণামটা আমরা মোবাইলে করি এবং আমরা আমাদের যে ভালোবাসা আমাদের যে প্রেমটা সেটাও হোয়াটসঅ্যাপ ওরিয়েন্টেড হয়ে যাচ্ছে আমরা কথা বলি না আমরা আমরা খুব বেশি ভার্চুয়ালি ইনভলভ হয়ে যাচ্ছি যেটা আমি কোনোদিনই পছন্দ করি না এবং এই সমস্ত ক্রাইসিস থেকে আমি নিজে খুব ক্রাইসিস ক্রাইসিসের মধ্যে যাচ্ছিলাম তো সেই জায়গা থেকে সৌনবদ একদিন আমাকে এই ধরনের একটা স্ক্রিপ্ট শোনায় এবং তখন আমার মনে হয় যে না এই কাজটা অন্তত করা হচ্ছে এবং প্রায় দু বছরের চেষ্টায় আমরা এই নাটকটা করতে পেরেছি এই নাটকটাতে আমি অভিনয়ও করি এই নাটকটাতে আমি করি সৌনবদাও নিজে অভিনয় করে গম্ভীরা ভরচাজ কো অভিনয় করে অমৃতা মুখোপাধ্যায় এরা অভিনয় করে এখানে কি আমার কিছু করা উচিত তখন যদি আমার মনে হয় আমি নাচবো তাহলে আমি নাচবো তখন যদি মনে হয় আমি ডিরেক্ট করবো তাহলে ডিরেক্ট করবো এইটা আর কি মানে আমি অ্যাজ এ ডিরেক্টর আমি বলছিলাম <laughs> এই প্রশ্নটা আমাকে অনেকেই করেন মানে আমার ডাক্তারি জায়গা থেকে অনেক বন্ধু সিনিয়র স্যার অনেকেই প্রশ্নটা করেন আমি না এইসব নিয়ে ভাবি না কখন মানে আমি বর্তমানে খুব বিশ্বাস করি ভবিষ্যতে কি হবে না হবে ভবিষ্যৎ কি আমরা তো এইখান থেকে বেরিয়ে হয়তো নাও থাকতে পারি ঠিক আছে তাই না তো ভবিষ্যতে কি হবে আমি অতটা ভাবি না যদি সেরকম পরিস্থিতি হয় তার পাশাপাশি যে যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমার চারপাশের মানুষজন থাকবে তখন যদি আমার মনে হয় যে আমাকে ডাক্তারিটা করতে হবে তাহলে ডাক্তারিটা করবো আর যদি মনে হয় যে আমি ডাক্তারি থেকে আর আলাদা করে কিছু মজা পাচ্ছি না কারণ আমি না মানে আমি যেখানে নেশা পাই না আমি এই নেশাটা অভিনয় 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 করেও আমি একটা নেশা পাই ডাক্তারি করেও একটা নেশা পাই ঠিক আছে তো যখন আমি দেখি যে কোথাও আমি ওই নেশাটা পাই না পাবো না বা পাচ্ছি না তখন আমি ওখান থেকে সরে আসি সেটা অভিনয় হোক সেটা ডাক্তারি হোক সেটা চাই হোক এখানে কি হোক চাই হোক মানে সেটা মানে আমার ওই ভালোবাসাটা থাকতে হবে প্যাশনটা থাকতে হবে প্যাশনটা যখনই দেখবো যে ল্যাক করছে সেই মানে সেই জায়গাটা আমি মানে তখন আমি ওই জায়গাটা থেকে সরে আসি আমি আমি ওই ওই নিজের সাথে ওই ডিজনেস্টিটা আমি করতে পারি না ওটা আমার পক্ষে হয় না ধরো তুমি এখন পর্যন্ত যে কাজগুলো করলে সম্পর্কটা আমি মনে করি অভিনেতার সমস্ত কিছু করা উচিত অভিনেতার কাছে ওরকম মানে আমি এই জনারের অভিনেতা আমি ওই অভিনেতা আমি অন্তত ব্যক্তিগত ভাবে ওটা মনে করি না অভিনয় মানে অভিনয় সেটা তুমি সিরিয়ালি করো তুমি থিয়েটার করো তুমি যাত্রা করো তুমি সিনেমা করো তুমি যাই করো না কেন তুমি তো অভিনেতা অভিনেতাকে এবারে প্রত্যেকটার একটা আলাদা আলাদা স্কিল আছে সিনেমার একটা আলাদা স্কিল আছে ক্যামেরার সামনে অভিনয় করার থিয়েটারের একটা আলাদা স্কিল আছে তার একটা আলাদা চর্চা আছে সিরিয়ালের একটা আলাদা চর্চা আছে প্রত্যেকটা কিন্তু মানে কোনোটাই খারাপ নয় কিন্তু মানে আমি কমার্শিয়াল করছি মানে আমার অভিনয় সত্তা নেই হ্যাঁ এবারে গল্পটাও দেখতে হবে এবারে একদম যদি সেরকম মনে হয় যে এই গল্পটার সাথে বাস্তবের মানে 
সমস্ত কিছু মানে যেটা আমরা বিদেশে দেখি একজন অভিনেতা কি না পারে মানে ইচ এন্ড এভরিথিং মানে ওনাদের ডেডিকেশন বা ওনাদের একটা কাজের জন্য যে শ্রম ওনারা দেন যে প্যাশন সেটা জানতে পারিনি এখনো বোর্ড পার অনেক কিছু মানে জানার আছে আর কি আর একটা তো ইন্টারভিউ আমার একটা সব ইন্টারভিউতে বলে থাকি একটা ইন্টারভিউতে মানুষের সবকিছু জানা সম্ভব হয় না কারণ মানুষের এত কিছু ডিফারেন্ট দিক থাকে তার ভালো লাগা তার খাওয়া দাওয়া আরো অনেক মানুষ বিষয় থাকে সেটা একটা ইন্টারভিউ করা সম্ভব হয় না কিন্তু একটা সময়ের মধ্যে আমাদের তো শেষ করতে হবে আমরা আজকে এখানে শেষ করছি এবং আমরা নেক্সট কোনো একটা সময় তোমরা তোমার অন্যান্য আরো বিষয় নিয়ে আমরা জানবো এবং আমরা নেক্সট আর একটা যে এপিসোড করব খুব শীঘ্রই তোমার পুজো প্ল্যানিং নিয়ে সেটাও করবো সেটা প্ল্যানিং থাকলো আর আমরা আজকে এখানে শেষ করছি তুমি ভালো থাকো এবং তোমার ডাক্তারির সাথে সাথে অভিনয় জীবন সমান্তরালভাবে একদম গ্রাপ ঊর্ধ্বমুখী হয়ে চলো এবং তুমি জীবনে অনেক সাফল্য পাও এবং যতটুকু তোমার তোমাকে দেখেছি আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব ভালো মানুষ মনে হয়েছে এবং অন্যান্য জায়গা থেকে যতক্ষণ শুনেছি সেখানেও ভালো মানুষ এই কথাটাই শুনেছি এবং এই দেখিক একটা ব্যাপার সেটা সেটা কি কিন্তু এই এই ভালো মানুষটা যেন সবসময় শুনি কারণ ইন্টারভিউ ক্ষেত্রে প্রথম ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে ভালো মানুষ যেটা তোমার মধ্যে প্রচন্ডভাবে আমি অবজার্ভ করেছি ভালো থেকে সুস্থ থেকে আর অনেক ধন্যবাদ আমিও খুব ভাগ্যবান যে এরকম একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারলাম আপনারা ভালো থাকুন আপনারাও সবাই ভালো থাকুন